25 de la mañana y Sergio Massa se mantiene en silencio, aunque se espera que la Feria del Libro sea un escenario. Atención con la Feria del Libro, sí. porque va a estar Javier Milei presentando libro nuevo. Mira, sí. ¿no? Una feria que le ofreció muchas veces eh, espacios muy significativos a los libertarios y que sin embargo no va a haber ningún representante de cultura. Eh, que habitualmente están en la apertura de la Feria del Libro, no va a haber, no hubo tampoco compra de libros este año, 14 millones de libros eh, que habitualmente el Ministerio de Educación manda a las provincias, dijo Petovelo, la ministra de Capital Humano, que la licitación no era lo suficientemente transparente, con lo cual arranca la temporada escolar, ya arrancó y todavía no están los libros, pero ahí también va a haber una presentación del libro de Sergio Massa, es el momento, va a reaparecer Sergio Massa, creo que el título al final va a ser ser por sí o por no. Sí. Eh, va a estar también Javier Milei en la Feria del Libro. Recuerden la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner. Arranca ahora en unas semanas en la ciudad. Marco la Feria Peña, del Libro. que acaba de presentar un libro también. El eh, ex jefe de gabinete sí. también. Va a estar picante la sí, Feria sí, sí. del picante. Libro. Picante. Picante. Bueno, mientras Sergio Massa todavía se mantiene este, más guardado, la que viene sí dando la discusión política es Malena Galmarini, su pareja, pero bueno, no lo hace como tal, sino desde su lugar. Ella fue titular de AISA durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué tal, Malena? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. ¿Van a la Feria del Libro? No te llamé para preguntarte sobre Sergio Massa, no te preocupes, solo con esto pregunto. No, sí, su supongo que sí. No, su la verdad es que no lo, tengo, no lo tengo cerrado, pero sí, sí, creo que sí. Que bueno, la Feria del Libro. La Feria del Libro, bien. El, el, lugar, donde, el lugar donde va a presentar a Ana este libro que viene escribiendo hace un par de meses. Y ahí va a ser la reaparición pública, digamos, de masa desde que bueno sal, terminó el gobierno de Alberto Fernández. Sí, claro, porque a mí, yo estoy de acuerdo con lo que le está proponiendo, ¿no? Esto de bueno dejar que, que avance el gobierno votado por la mayoría de las argentinas y los argentinos, eh, darle la chance de que muestre sus aptitudes, sus habilidades, su plan de gobierno y una vez que tengamos claro hacia dónde vamos y bueno, ahí este, en, en, en privado viene haciendo sus evaluaciones y charlando por, este, con todos, como hace siempre, con los de este lado, los del otro lado, con, de, con todos los actores y actrices políticas, eh, bueno, en público lo, di lo dirá cuando él crea que es momento de decirlo. Mientras uh -huh. tanto, eh, no empuja, sino que acompaña. ¿no? Que son distintas acciones, bien distintas situaciones. Ahora, estamos charlando con Malena Galmarini, ex titular de AISA. Malena, digamos, como dirigente eh, política... Eh, el hecho de que mi ley haya eh, esté implementando, como él mismo llama, el ajuste más grande de la historia, hayan pasado ya tres meses, pérdida por adquisitivo, etcétera, y sin embargo, uh -huh. mi ley mantiene sus niveles de popularidad. No creció al 70%, como suelen crecer los presidentes al inicio de su mandato, pero mantiene un firme 56%, que en este contexto resulta llamativo. ¿Ustedes tienen algún tipo, de, o vos en particular, algún tipo de lectura respecto de, digamos, ¿Cuánto enojo puede llegar a tener o cuánto se defraudó a, a, al electorado para que la versión de Javier Milei resulte tan popular hoy en día? Eh, Mira, yo la, la verdad es que creo... A ver, la primera cosa, es eh, el primer análisis es esto que decías al inicio, ¿no? En general, los primeros 100, 120 días, todos los que llegan a la presidencia aumentan su nivel de popularidad, y esto no pasó. Entonces, esto no puede pasar desapercibido, no puede ser leído como este, una cosa más, sino que es central. Por otro lado, no por lo menos en las encuestas que nosotros tenemos, aunque yo no soy muy afín a las encuestas, no sostiene tampoco ese 56%, si bien tampoco creo que haya caído... Eh, hay 40, como dicen otros, pero sí me parece que está en un 50 y un 50. Sigue siendo alto si uno piensa lo que está costando el nivel de vida, lo que está costando mantener la calidad de vida que cada uno iba llevando, 
y sobre todo, digo, la, el nivel de, de agresión y de violencia política, digo, recordemos que, yo no, no soy quién ni la voy a defender, pero recordemos que a Cristina se la, se la denostaba porque si ponía el dedo así, el dedo así, si decía de esta forma o en este tono, bueno, finalmente tenemos un presidente de la nación que insulta directamente, este, que lo hace además por su cuenta de, de Twitter y que además dice barbaridades de cualquiera, ¿no? Y pareciera que eso no importa. Digo, mientras mientras la, la, los insultos, el maltrato... Yo entiendo el planteo de la doble vara. Lo de Cristina Kirchner, si es con relación a la li libertad de prensa y todo, era un poquito más que levantar el dedo pero entiendo que quizás los mismos no, que no, se indignaban con Cristina Kirchner o que le criticaban eso. falta de republicanismo, hoy no dicen lo mismo respecto a algunas cuestiones de Javier Milei, pero en mi opinión sí. lo de Cristina Kirchner era un poco más que levantar el dedo. No, está claro, lo digo lo digo en términos, digo para no ir para atrás, porque sí. hay algo que me parece que, que también la gente se cansó de que todo el tiempo estemos todos, nosotros, ustedes, todos yendo para atrás, ¿no? para las buenas y para las malas, y que lo que quiere saber es que va a pasar para adelante. Entonces, Ahora, para adelante uno me, es, me Bueno, mencionó. todo el mundo, te putea, todo el mundo te, 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 te enojaba porque Cristina te puteaba y, y la verdad que lo de mi ley es una cosa insólita, nunca vista. Porque además ya no es que está enojado con lo que él llamaba la casta, sino que está enojado con el mundo. Entonces se pelea con todos los presidentes, se pelea con... La, Ahora, Malena, con decías, la decías las encuestas, ¿no? Si uno mira también, salió hace poco una encuesta que era interesante, que preguntaba quién es el líder de la oposición. Y preguntaba por Cristina Kirchner, por Massa, etcétera, etcétera, y ganaba nadie. Eh, una idea de que hay ahí, ahí, digamos, me parece que parte de la fortaleza de mi ley tiene que ver también con que la oposición no hay una voz que esté validada hoy como eh, representación de la oposición a este gobierno. Sí, yo creo que cuando un espacio político pierde las elecciones, durante un tiempo pierde la voz. No, no es que pierde líderes, lo que pierde es la, la capacidad de hacerse escuchar. Digamos, nosotros hace, lo que pasa es que parece 10 años, pero pa pasó 4 o 5 meses. Eh, esta la, me parece la primera cuestión. La segunda cuestión creo que el líder o eh, el, no sé si el, el único, pero el que quedó mejor parado, aunque parezca una paradoja, fue Sergio, que tuvo a tres puntos de ganar en primera vuelta. y que ¿Más a más que Kisilov que ganó en la provincia? Sí, 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 porque más le ganó, digamos, digamos, y esto no es un... A ver, porque si no los títulos ¿viste? terminan siendo otra cosa, digamos, pero... Sí, claro, Sergio ganó en la provincia de Buenos Aires, sacó dos puntos más que Kicillof, este y sacó el 44% a nivel nacional. Entonces creo, por eso te digo, no es solamente un eh, qué pasa con un líder, si hay un líder, si, creo que líderes hay varios, también creo que hay un dato no menor, que es que, que eh, la elección o el balotaje terminó siendo entre dos personas que tienen 51 y 52 años, ¿no? Creo que esta elección además le bajó la edad a la política, cosa que nosotros estábamos medio esperando. Lo mismo pasó en el 2007 cuando, cuando Sergio fue intendente y nadie creía que un tipo de 30 y pico de años podía ser sí. intendente porque todos eran enormes. O sea que no terminó ahí la carrera de masa con política, con el, la última elección. No, al contrario, yo creo que Sergio está cada vez mejor y que y que el problema hoy es que, es que no hay espacio para decir mucho. Primero porque eh, pasó muy poco tiempo, segundo porque el, el ruido, el ruido comunicacional que generan todos los días, todo el tiempo, desde el oficialismo, y digo ruido porque tampoco hay ninguna política pública que llegue adelante. Ahora, ¿no? Malena... Más allá del ajuste, 
todas las cosas de hace dos Bueno, hay un cambio bueno, cultural, uno puede pensar, hay, ellos, ellos lo llaman una batalla cultural, hay, hay una batalla por cambiar alguna, del, cierto sentido común de la política, me parece, ¿no? Que, que el gobierno busca modificar, y empezando porque el Estado no es la solución, sino que es el problema, y a partir de ahí se derivan un montón de las decisiones que justifican los ajustes. Pero te quiero preguntar, Malena, porque... Sí, claro, pero el, problema, pero el problema es que después nada de eso sucede, salvo que echan gente. El ajustar un Estado no significa solamente echar gente, significa, por ejemplo, achicar la estructura. Y si hay algo que no hizo mi ley, fue achicar la estructura. Bueno, no o sea, podría. Le, subió, subió un escalón, juntó, armó de, de todos los ministerios secretarias y puso ministros más arriba. Y además vemos todos los días cómo sigue sumando gente. Bueno, Entonces, tiene cargo que no cubrió todavía. Estamos hablando con Malena Galmarini, fue no, titular no, de AISA. No, es que no tiene cargos que no cubrió. Hay cargos donde todavía están nuestros compañeros, María, Sí, bueno, no, y echó 15.000 personas. No. Claro, pero no echó a los funcionarios. De hecho, vos decís, no sé gente, si me vos decís que echó gente menos jerárquica, gente que ganaba... Es, Ahora, empleado, una... empleado que hacía 30 años que trabajaban en pero Estado, AISA. Empleados que tenían planta permanente, empleado, por ejemplo, en AISA. Eso te quería preguntar. Vos fuiste había, titular de AISA, entrado, que es... El, el, la pre, sí. Ahí dicen que encuentran una estructura muy sobredimensionada y que esa es la razón por la cual hubo despidos importantes en AISA. No echaron ningún gerente. No echaron ningún director. Pero sí, pero sí despidieron compañeros que habían entrado con aguas argentinas. O sea, anteriores a que AISA se llame AISA, anteriores a la reestatización del capital. Uh -huh. Bueno, ¿Me mal... Digo, sí. No, 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 no. Me parece, María, que, que tenemos que empezar a, a poner las cosas blanco sobre negro. Dicen, vamos a desarmar el INADI, después el INADI no se puede desarmar porque es una ley. Entonces sigue funcionando el INADI. Entonces, ¿con quién se la agarra? Con los empleados. No, esto de, 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 como, como no como no puede imponer su autoridad, llega a la casa y le pega al gato. O al perro sería. No, que... bueno, al perro lo cuida. Sabemos que a los sí. perros los cuida. No sabemos cuántos son exactamente, pero a los, no, a los, a los, a los perros no los sabemos, cuida. Los, no sabemos si los cuida. Eso nos dijo, pero no nos mostró. Yo no los vi más a los perritos, a sus hijitos de cuatro patas entre otras cosas, si son tus hijos, a mí jamás se me ocurriría clonar un hijo. ¿No? Es como un poco deshumanizante decir que son Bueno, hijos, todavía la clonación de animales está permitida, la de humano no, digamos. Convengamos que eso todavía eh, no, no... No, pero no tiene que ver con, la, con, con el permiso. Hay, hay un montón de cosas que, como no están prohibidas, están permitidas. Uh -huh. Sin embargo, uno, por ética o por valores... Morales, no lo hace. No lo haría. Bueno, Malena Galmarini, ex titular de AISA. Gracias, Malena, buen día. No, por favor, María, a, un gusto. Hasta luego. Siempre. Bueno, va a generar ruido, me sí. parece a mí, esta, eh, ¿no? el posicionamiento de Malena Galmarini respecto a que Sergio Massa, que está por hacer su reaparición pública con un libro que se va a llamar Por sí o por no. Por sí o por no. Ahí van, eh, por retomando esa frase en el debate, en la feria del libro, ¿no? Y se... Es el que mejor posicionado está respecto de la ausencia de una figura que, que, que aglutina a la oposición, de alguna manera, ¿no? Sí, muy por encima dijo de, 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 Kisilov. de Kisilov, planteando sí que es, no es un momento donde la escucha para la oposición esté muy abierta, ¿no? Eh, mm. Bueno, eh, es que había hay varios dirigentes que están con ese tema y mira las encuestas de eh, de Fernando de la Rúa. Se fueron a mirar las encuestas ¿Y? de Fernando de la Rúa y miran que en el principio de Fernando de la Rúa tenía un 80% de aprobación y recién en octubre del primer año de Fernando de la Rúa, tuvo dos, el primer año eh, cae al 28%, como diciendo, ojo que... Me, a este la caída, puede ser... la caída puede ser más adelante de lo que nosotros creemos que puede ser, porque estaban esperando que caiga ahora la... la... Sí, por ahora se aferra a mi ley, habló claro. de eso de nuevo el fin de semana, de que dice, si vamos ahora a un balotage, les gano y por mucha diferencia. Y claro. hoy en día todavía sí. tiene ese respaldo. 8 y 40 de la mañana y se armó una discusión en el mundo artístico, si hay que pronunciarse o no a favor o en contra del gobierno. El único significativo de los más importantes que habló a favor del gobierno hasta ahora fue Guillermo 